Mensch erlebt. Und wer diese Resignation, dieser Fatalismus, wenn es sich um die Zwangsläufigkeit des Lebensendes dreht, wie man glauben, dass der Tod etwas Natürliches ist. Aber der Mensch hat tausendfach bewiesen, dass er Natur beherrscht. Ich darf das Wort an Herrn Professor Ellerwein geben, dem Autor des uns allen bekannten Buches an der Stelle zum ewigen Leben. Ich hatte keine Ahnung, dass sie hier ist. Ja, zehn Jahre sind es her. <lacht> Margo, weißt du noch? Mhm. Das ist lange her. Ja? Ziemlich. Sebastian, du hast dich überhaupt nicht verändert. Sieht nur so aus. Schauen Sie doch mal hin. Bitte, wir warten schon seit einer Stunde. Ja? Komm mit. Bitte, Frau Doktor. Ich muss zur Arbeit. Ich bin schon im Kongress hier in Hamburg. Und wollte mich an einen Kollegen erkundigen. Frau Doktor, Frau Doktor. Ich habe eine Not, junger Mann, Not. Das wird schon gut tun. Ja. Ja gut, ich komme in fünf Minuten. Professor Blaschek, er muss heute bei euch hier eingeliefert worden sein. Er ist während meines Vortrags ins Zimmer geworden. Guten Tag. Ich habe Ihnen mit der Heilkapier und ein paar Gemüse geboten. Ja, ja, Frau Doktor. Ich werde bitte. Ist Herr Professor Blaschek eingeliefert worden? Ach so
Ja, gut, danke. Hast du ihn gut gekannt? Ja, wieso? Er ist tot. Es gibt nämlich seit ungefähr acht Tagen verschiedene rätselhafte Todesfälle. Es kann noch 10 oder 14 Jahre sein, weil es einige Zeit gedauert hat, bis man sich miteinander in Verbindung gebracht hat. Der Dämon war nicht einheitlich. Aber die Toten sind da. Es ist hier rund um die Uhr. Strasser vom Popel-Institut. Er ist seit heute Nachmittag hier. Er hat eine Virentheorie, scheint aber auch nicht weiterzukommen. Um wie viele Todesfälle handelt es sich? Vor drei Tagen waren es zwölf. Vorgestern 57. Und heute haben wir schon keinen Platz mehr. So kommt man fünf. Wenn es sich mal um die Rollenten der Regel handelt, und wir kriegen nicht in den Griff, dann Prost Mahlzeit, Herr Dappen. Die Haltung, siehst du. Haben Sie diese eigenartige Haltung? Schauen Sie doch her! Wer da mal deine Augen verschließt, dann halten wir gemeingefährlich. Strasser ist davon überzeugt, dass der Erreger eingeschleppt worden ist. Wir können es auch anders. Die Gesundheitspolizei führt auf allen Schiffen Razzien durch. Ach, Lau. Ich bringe dich noch nach draußen. Ich muss Visite machen. Schade, dass ich keine Zeit habe. Ich wäre gern zum Kongress gekommen. Was ist denn da los? Na, du Wurstverkäufer, wo hältst du wieder dein stinkendes Zeug? Ganz straßig veräußert. Benzspritzer! Du kannst dich nicht woanders hinstellen. Du wirst den Leuten Appetit. Ja! Sonja, Besuch für dich. Was ist denn mit dem passiert? Der hat sich wohl allein nach mir runtergeholt. Ja. Ich nichts habe gemacht. Das nichts. Ist vielleicht wissen. Wenn die an Land gehen, dann laufen die Arme. Nichts. Da klemmen sie noch zwischen die Heizung. Das ist Schwein. Sonja! 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 Komm, lass uns hier abfahren. Thank you. 
bestätigen, dass Ihr Schiff ein Seuchenherd ist, so würde ich persönlich an Bord bleiben, um das Schicksal mit Ihnen zu teilen.
Bitte. Vielmals meine Entschuldigung für meinen Aufzug, aber es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme für Ihren Schutz. Herr Professor Strasser, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie es möglich machen, zu uns zu kommen. Haben Sie Ergebnisse? Ergebnisse nicht, aber wenn Sie meine Meinung hören wollen. Bitte. Alle Anzeichen sollten auf einen virulenten Erreger hin. Wir haben in den letzten Jahren laufend neue Erreger entdeckt. Deshalb widerspricht die Tatsache, dass wir noch keinen positiven Befund haben, meine These nicht. Das beweist Ihre These aber auch nicht. Meine Herren, die Öffentlichkeit ist alarmiert. Sie verlangt nach sofortigen Maßnahmen, die äh, Epidemie zu bekämpfen. Entschuldigen Sie, was wollen Sie denn bekämpfen, wenn Sie nicht wissen, was? Es ist nur bedingt richtig zu sagen, wir könnten gegen eine Krankheit nicht vorgehen, die wir nicht kennen. Ich schlage vor, der gesamten Hamburger Bevölkerung Breitbandvirustalika zu injizieren. Was Sie da sagen, ich finde das ungeheuerlich. Ungeheuerlich ist die Krankheit, Herr Kollege. Es ist natürlich das Bequemste, eine Virenkrankheit anzunehmen. Aber wehe, es ist kein Virus. Durch Ihre Maßnahmen verspielen Sie dann auch endgültig die Chance, die Ursache des Phänomens zu erforschen. Aber wir können doch nicht Wochen und Monate darauf warten, bis Sie Ihre Ursachen gefunden haben. Ich glaube, dass der Vorschlag von Professor Strasser die einzige konkrete Möglichkeit bietet, irgendetwas zu tun. Also wenn wir nur gerufen worden sind, um gesundheitspolizeiliche Maßnahmen abzusegnen, dann müssen Sie mich bitte entschuldigen.
bin ich lautlos herumlaufen. Mein Vater hat es auch immer gesagt. Aber zu Hause hatte ich Pantoffeln. Tja, sehen Sie. An sowas Einfaches wie Pantoffeln hat unser vorbildlicher Gesundheitsdienst nicht gedacht. Schreiben Sie Briefe? Ja, ich informiere meine Frau, wo ich stecke. Nach Auswärts telefonieren kann man ja nicht mehr. Dafür werden unsere Briefe per Telekopie übermittelt. Jedes Mal, wenn ich einen Brief schreiben will, sitze ich da wie ein Ochse, mir fällt nichts ein. Außerdem wüsste ich auch gar nicht, wie ich schreiben soll. Doch, 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 ehrlich. Na, irgendeinen Verlierer wird es doch geben. Naja. Wie man in meiner Nähe bleiben will. So, ich habe eine Überraschung für dich. Da bin ich aber neugierig. Was meinst du, warum ich hier Küchen dienst mache? An mich musst du dich halten. Komm, Frau Herde wird, was immer wo es lang geht. Ich will nicht fangen, ich will Thank <laughs> you. 
Großartig, wie Sie das gemacht haben. Ohne Sie wäre ich gar nicht rausgekommen. Man tut, was man kann. Ohne mich? Wäre ich doch völlig hilflos. <lacht> da sind Sie schon. Ich muss nach links. Ich kann Sie rechts mal nur jetzt nicht aufhalten. Hamburg ist abgeriegelt. Ich hab's euch doch gleich gesagt. Aber niemand hat auf mich hören wollen. Jetzt könnt ihr sehen, wie er aus der Scheiße rauskommt. Ich glaube, die bin ich schon lange. Falsch über den Freihafen, Professor. Verflucht, Scheiße. Hier geht's auch nicht weiter. Ich bin selbst erstaunt über mich. Es ist schon richtig, Sie haben sehr schöne Haare. Sie mal wieder waschen. Da hinten ist eine Landstraße. Da können wir weiterfahren. Wollt ihr auch was essen? Die echten Reinbeißer. Nun, Zeit sind sie am besten. Sagen Sie, Professor, was ist das für eine Krankheit, wo wir alle so eine Angst haben? Nein, wenn ich das wüsste. Stell dir mal vor. 
Wir nehmen eine Ratte. Stecken in einen viel zu engen Käfig. Ernähren Sie einseitig. Unterkühlen Sie. Die Ratte überlebt. Oder? Ja. Jetzt verengen Sie den Käfig der Ratte weiter. Senken die Temperatur weiter. Vergiften Ihr Essen mit Metallverbindung, Blei, Quecksilber. Die Ratte stirbt auch noch nicht. Sind? Wir vergiften sie mit höheren Dosen. Wir setzen die Temperatur weiter herab. Wir zerstören den Tag- und Nachtrhythmus durch ständiges An- und Abschalten von grellem Licht. Stressen die Ratte zusätzlich durch einen hohen Dauerton. Und plötzlich ist die Ratte tot. Woran ist sie gestorben? Jetzt schmeckt mir die Wurst nicht mehr. Für mich ist das ein Reinigungsprozess. Die Natur hilft sich selbst, die Staaten überleben. Sie sagt mir dazu, natürliche Auslese. Hat auch sein Gutes. Schafft Platz für die anderen. Schlecht sind die Gesunden, haben unser Eins geschunden. Der Terror der Ärzte im Eisenkittel, der Terror der Beamten füttelt die ganze Wut der gesunden Welt, war gegen ein paar Kranke eingestellt. Doch jetzt posaunen Hallen, die Werte der Gesellschaft fallen, die Gerechtigkeit zieht blank, die Gesunden. Nicht anfassen. Wenn man ist tot, das sehen Sie doch. Uns kann keiner mehr helfen. So kann wir weiter, Professor. Ich bin nach Lüneburg. Was sagst du denn sagen? Lass mich hier raus! Ich will aussteigen! Aber wir können nicht steigen! Was denn? Alter, ich will die Toten sehen! Bitte lass mich die Toten sehen! Wieso sind die alle zur selben Zeit gestorben? Ansteckende? Was heißt ansteckend? 
nicht nur Viren sind übertragbar. Auch Würmer, Radioaktivität. Auch ein Klima kann ansteckend sein. Gefühle. Leidenschaften. Wie viel gibt es das Tote? Gefühle und Leidenschaften haben die Menschheit mehr Tote gekostet, als sie Pest. Oder haben Sie weiter Angst? Ich habe dich das gar nicht. Sag doch etwas. Ich sage jetzt keine Fragen.
Ich habe Ihnen Tee gekauft. Mögen Sie? Ja, danke. Nein, ich meine, Sie sind ganz jetzt hier. Haben Sie miterlebt, was hier im Dorf passiert ist? Ja. Ich war in allen Häusern. Es ist überall ganz friedlich. Mögen Sie zu kommen? Nein, danke. Ziemlich toll sein, Wohnwald. Hat ein Kunde in Gießen bestellt. Sonderanfertigung. So ein Ding ist nicht einfach zu fahren. Ich trage ja die Verantwortung, stellvertretend für das Werk sozusagen. Ich bin nämlich auf dem Sektor der Wohnwagenüberführung tätig. Bis jetzt habe ich sie alle heil ans Ziel gebracht. Noch nie eine Reklamation. Haben Sie keine Angst? Mir tut die Krankheit weh. Woher wissen Sie denn das? Das ist eine Botschaft. Da ist jemand, der mit uns sprechen will. Ah. Sebastian! Weiter überlebende Geschichte. Es scheint mir auch kerngesund zu sein. Oh. Da oben. Auf dem Dach. Hey! Können wir Ihnen helfen? Was machen Sie da oben? Machen Sie nur auf! Sonst erkälten Sie sich noch! Sie sind alle infiziert! Wir tun Ihnen nichts. Steigen Sie doch da runter. Was wollen Sie denn mit der Decke? Die ist bestimmt voller Bakterien. Sie können in den Wohnwagen. Da sind Sie ganz allein. Da sehe ich nur ein Modell. Luxusausführung. Ist noch keiner drin gewesen. Ich hoffe, ich kann mich auf Sie verlassen. Wir müssen den Platz 
sagen, Sie werden die runterkommen. Bitte schauen Sie weiter. Es kann niemanden zwingen, sein Hotel offen zu halten. Wir leben in einer Demokratie. Wenn Sie plötzlich der Kaiser von China sind, hier kommen Sie nicht rein. Das weiß ich, wie viele Leute sich von Hamburg abgesetzt haben. Alle Recht und Süden. Mit Sack und Pack wurden Sie gar nicht rausgenommen. Herr Stauber, Sie brauchen Punkte. Und jetzt hat sich die vor der Krankheit, Folgen der Behandlung. Man müsste vielleicht ganz grundsätzlich
habe eben an das Adrenalin gedacht, das im Körper freigesetzt wird aufgrund von Gemütsbewegungen, aber physische Folgen hat, wenn es nicht rechtzeitig abgebaut wird. Es war ein Fehler bei den Toten, nach äußeren Merkmalen zu suchen. Wo ist denn Ihr Motorrad? Hatten Sie nicht ein Motorrad? Keinerlei Windradar. Wie bitte? Als kleiner Junge bin ich hier rüber geschwommen, hin und zurück. Und wissen Sie was? Morgen versuche ich es nochmal. meine Schwester bekommen. Sie in Quarantäne gebracht. Aber es riecht 
Hier. Vor der Desinfektionsmittel. zwei Jahre gewohnt, als ich in der Gruppe von Hammerschmidt gearbeitet habe. Ich muss ihn anrufen. Ich habe damals in einem Forschungsauftrag gearbeitet, der sich mit Übertragungsfehlern bei der Zellteilung befasste. Jeden Tag ist uns ein Schimpanse draufgegangen, bis wir uns keinen mehr geben wollten. Am Schluss waren es, glaube ich, 17. Der erste Tote, den ich gesehen habe, hat mich daran erinnert. Und weißt du warum? Alle 17 sind in dieser Fötushaltung gestorben. Ich muss im Institut anrufen, vielleicht wissen die, wo er ist. Ich muss Gerda anrufen. Sie wird sich sagen. Katja bat ein. Voraussetzungen werden sehr aktiv und erlangen die Herrschaft über unseren Körper. Der Zustand. In unserem heutigen Abendprogramm zeigen wir Ihnen unseren Zustand. Die unsichtbare Armee. Kommt es an? Zunächst sind wir zu Gast bei einer außergewöhnlichen Leidensspielgruppe, den Gartinger Es genügt, dass ein Virus eine Zelle infiziert, damit sie sich unendlich oft teilt. Die Krebszelle wuchert beliebig fort. Ein Beweis für die Unsterblichkeit? Ich habe ein kleines Wochenendhäuschen in den Bergen. Da gehen wir beide hin. Sebastian, lieber. Du tust mir weh. Sebastian!
Die Vergeber wollen eine Pause. 
Mensch wieder. Au! Autobahn. Ich glaube, die Stadt muss schon verordnung. Die Wiederhandlungen werden mit Entzug des Fahrzeugs und mit Haft nicht unter 14 Tagen gestartet. Oh, beschwollen! Alexander, weißt du, dass du auf der falschen Seite fährst? Fahr ja auch in die verkehrte Richtung. Die fahren rechts! Von uns aus gesehen bedeutet das links! Folglich musst du rechts fahren! Fahr rechts schnell! Ich hab's mir genau überlegt! Was wünschst du dir für Musik? Ich werde versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ja, 
zu deinem früheren Leben und weiter als du Fisch warst. Pflanze, Bakterie, Urschleim, Äther in der Unendlichkeit des Alls. Ich fühle mich sehr wohl.
muss doch jemand da sein. Wir haben vielleicht Angst, das zu verkaufen. Was ist los? Ich springe in den Wohnwagen. Was? Ja, es steht um die Ecke. Wohnwagen ist doch! Wohnwagen ist doch!
Ritt aus dem Körpersee. Bei Glücke. Ich wünsche dir eine gute Reise. <lacht> Thank you. 
mich hier eingeschlossen hat, damit sie mich nicht schnappen. Wer will sie schnappen? Die Professoren. Die haben sich gedacht, es gibt so viele Menschen auf der Welt und es werden immer mehr. Und immer mehr. Und die stehen alle Arsch an Arsch. Und da haben sie alles voll Gift geschmiert. Und das Zeug stinkt. Grauenhaft. Oh, sie müssen uns beeilen. Ein Freund, der lag stundenlang in der Badewanne. Luis Müller ganz darin untergetaucht. Eine Tanne wird darin ertrunken. Vielleicht wollen wir alle zurück in die Fruchtblase. Zurück zu einem neuen Anfang. Als Herren der Erde haben wir ausgeschlossen. Ulrike, hast du dich mal gefragt, warum ich Wohnwagen überführe? Ich kann nicht immer nur fliehen. Man muss die Abenteuer in seinem eigenen Land bestehen. Auch wenn es manchmal kleine, graue Abenteuer sind. Hallo, die! Auf den! Handy wird hoch! Ich hab doch nur Milch geholt für das Baby! Das macht nichts. Ich sterbe nicht. Ja, wir brauchen einen Leichenmann. Er verfolgt sie aus einem bombenähnlichen Gegenstand gehoben. 
gesamte Bevölkerung war es möglich, diese für unser Land so schreckliche Prüfung zu bestehen. Ich danke Ihnen, ich danke jedem Einzelnen von Ihnen. Noch ist die Gefahr nicht gebannt. Sie alle müssen mithelfen, um auch die letzten ungeimpften auszuprobieren. Ich war jetzt sehr kurz zu Besuch. Geht schon wieder weg. Ja, Diego, der hat noch ein Jodel. Ein Singer. Ja, ich hab... 